BMG pamoja na Ima. Mimi naitwa ndugu Yasini Ali mkurugenzi mtendaji wa shirika la Kivulini. Uh, wanagenzi kama dhamira yake ni kukuza ujuzi na maarifa. Swala lililo muhimu sana itaaksi vipi mahitaji ya soko la ajira la sasa. Ukiangalia sasa hivi uh, wanafunzi wengi ambao ni wahitimu wa vyuo vya maendeleo ya jamii wanafundishwa kwa nyenzo mitaala isiyo aksi ya uh, soko la sasa. Kwa mfano tuchukulie sisi. Kwa mfano mahitaji sasa hivi ya miradi yote ya maendeleo ya jamii yanatakiwa kuwa na mifumo ya kile elektroniki inayoweza kupima na kuonyesha ni matokeo gani. Utakuta wahitimu wetu wengi wanafundishwa kwa nadharia wafundishaji hawana hizo nyenzo. Kwa mfano sasa hivi tunatumia mfumo wa kisasa wa web based system au Google dashboard. Tumekuwa kwa mfano sisi tumepata shida hapa. Tumelazimika kuwatoa maafisa ufuatiliaji na tathmini mpaka tunatafuta nje. Lakini nenda serikali sasa hivi kupitia halmashauri inawezesha wanawake kupitia asilimia kumi ya mapato ya ndani, asilimia nne kwa wanawake, asilimia nne kwa vijana. Ni namna gani wahitimu wa maendeleo ya jamii watatoa majawabu yafuatayo? Kwa mfano wanawake wengi wanaojishughulisha na shughuli za usindikaji, changamoto ni vifungashio. Eh? Ni namna gani vyo vitakwenda kwenda kwenye mfumo? Unaposema kuelekea Tanzania viwanda na kiuchumi huwezi kujifunza kurusha ndege kwenye chuo cha ndege kisicho kwenye uwanja wa ndege huwezi kuzalisha wataalamu watakaoandaa vifungashio au study zitakazoendana kwa mfano eneo kubwa ambalo sisi tungependa watoe majibu idadi kubwa ya wanawake kwa mujibu wata, watafiti zetu asilimia sitina moja ya wanawake wajasiria mali walioko kwenye masoko wanaowezesha na asilimia nne hawajabadilisha hali zao za kimaisha iwe kusomesha iwe nini bado unakuta mtu huyu amena mkopo wa halmashauri ana mkopo wa vikundi changamoto iliyopo ni kwamba hawajawa na majibu yanayotolewa na ma, uh, idara ya maendeleo ya jamii namna gani serikali itafungamanisha uwezeshaji wanawake kiuchumi kwa mfano kupitia asilimia nne ya sasa ya, na vijana na mafunzo teknolojia sasa hivi tuna swala la teknolojia rahisi ambayo wanawake watatumia wawe mamantirie anahitaji majiko ambayo bado yanatunza usalama wa masoko yetu sio yasiyo unguza angalia tumeunguza soko la milongo tumeunguza makoloboi tumeunguza na temeke juzi lakini wakuta mjasiria mali mmoja akiunguza athari zake ni kubwa sana sio tu kwa watu binafsi na kuelekea ni ya hiyo kwa kama tutakwenda ni namna gani tukifika kwenye soko sasa hivi hawa wahitimu na vyuo vya maendeleo ya jamii waendane na mahitaji haya njo kwa vijana sasa hivi mfumo wa kusafirisha kwa mfano bidhaa kama palachichi na matunda kutoka Bukoba yakifika hapa nusu ya meoza hatuna mfumo ambao unatolewa na vyuo na maendeleo ya jamii namna gani mama anavyochukua palachichi kutoka Bukoba zitapanda kwenye gari zinahitaji joto hizo storage facility kwa hiyo yani kwa mfano tungeweza kupata dhamira ya serikali ikapeleka teknolojia ya ufundishaji sio tu kutamani teknolojia ya ufundishaji walimu waandaliwe kuendana na hiyo na tuone hawa wakiwa wanakuwa attached kwenye masoko waliko wajasiria mali wanakokuwa attached kwenye mashirika kwa hiyo kama kweli tutakwenda kwa namna hiyo idara ya maendeleo ya jamii njoo kwenye mfumo wa maji maji taka na maji safi kwa mfano sasa hivi changamoto kubwa kwenye masoko utakuta kila mtu anajiunganishia umeme anajiunganishia maji na matokeo yake masoko yetu hayana marketing system za sasa. Mimi ningeomba tuanze na eneo hilo tu kwamba tusichukue maeneo mengi, tuchague maeneo ya kimkakati yanayoendana na vipaumbele na uwezeshaji wa kiuchumi, hususan kwa wanawake ambao tumeoni idadi kubwa ni wajasiria mali, ni namna gani tutatoa ukombozi wa teknolojia, ukombozi wa vifungashio, ufunga marketing system ambazo zitakuwa zinaendana na uh, wahitimu wanavyoandaliwa na nyenzo za kufundishia wakufunzi tulionao kwenye vyuo mara ya mwisho wameandaliwa vipi nyenzo za ufundishaji huku wanakokuja watafanyaje na hawa 
Hilo ni eneo moja ambalo mimi nadhani ukiangalia kwa wajasiria mali hususan ni wanawake ambao ni asilimia kubwa litahitaji kuangaliwa. Eneo lingine ni mashirika yasiyo kwa ya kiserikali mifumo yake iwe ya ufuatiliaji na tathmini. Kwa mimi nadhani dhana hii itakuwa ya maana sana kama kweli itakwenda kwa uwezeshaji uwe wa kifedha wa kitaalamu na rasilimali na hasa tuwe na mfumo ambao unaeleweka